。你生活的城市病了，城市中都是诡异虚影。现在 S 级诡异梦魇更是用诡异笼罩了整座城市。为了消灭它，你们闯到了第二关，这是一个游乐园，小女孩站在游乐场门口，大哥哥们来玩游乐设施吧。在验证完，你们无论怎么走都走不出去后，你们尝试着直接消灭这个小女孩，但无论是你的手术刀还是张清瑶的火焰，都拿她一点办法没有。她越消越开心，哥哥姐姐们只要玩玩任何一个项目就可以离开，但每个人都要玩哦。大家脸色顿时难看起来。这只诡异显然是规则类的，想要通关就得绕它的来。你叫出队内一个成员，程行员，你去做旋转木马。他愣住了，我自己一个人。对，不必担心，我已经看见了未来。其实你在说谎，还没死亡回档呢，你只是单纯想让他去当。炮灰而已，程心元半信半疑上去了。可木马转动的时候，他感觉自己的身体越来越沉重。原来每转一圈，在上面的人就会变老一岁。等他反应过来的时候，已经是二十岁的小伙子变成老爷爷了。他狠狠，小凡，你害我！说完，就让召唤出了一龙一虎两头虚影。可你的速度更快，一把飞刀插进他脑门，那龙虎也顺势消散。其他队友脸色难看。小凡，你疯了吗？你就是在故意害人。但他们没得选。既然是个你的手段，知道反抗的下场是什么。之后还有各种可怕的项目，例如断头过山车、真鬼屋，还有什么疯狂撞人碰碰车。等试验了所有项目后，你直接一刀自杀，死亡回档开启，屏幕一黑。小萝莉哥哥笑道：“哥哥姐姐们，来和我一起玩呀、啊！”只要玩完任何一个项目就可以离开。你直接让大家去坐了摩天轮，果然一圈下来大家都相安无事，所有人都震惊看着你。有这样一个队长，安全感简直爆棚。有人说道：“肖凡队长，既然已经成功通关，那咱们走吧。”可你却摇头，不急，陪他耍耍。走向小萝莉，先是发动了血通能力，让他短暂眩晕，接着用发鬼的能力把他捆了起来。果然和你想的一样，通关后小萝莉就能触碰到了。你的笑容逐渐扭曲。小朋友，你不是很喜欢玩吗？那哥哥就陪你好好玩玩。猜一猜，哥哥这一刀会落在哪里呢？小萝莉笑了，嘎嘎嘎，没用的哥哥，我和游乐场绑定是杀不死的哟。哪知听到这三个字，你露出狂喜，姐姐姐，瞧瞧我发现了什么，一只杀不死的诡异，真的太妙了。其他几个队员看你的状态，不由自主吞了口口水。队长这样子真的没事吗？小萝莉知道手术刀落下来之前都笑嘻嘻的，可当品尝到痛苦之光的能力后，直接面色扭曲，我叫叫叫，你笑了，姐姐姐，就是这样，来多感受我的痛苦吧。之后的十分钟就是惨无人道的感受痛苦，到最后扫罗也祈求的看着其他队员，哥哥姐姐们，你们救救我！有人面露不忍之色，但一想到之后之前虐杀他们的可怕模样就狠下心来。更关键的是，肖凡的样子太可怕了，比诡异还诡异。他们生怕上去阻止，把自己都搭上了。到最后，扫罗就和游乐场一起消失。你们一行人终于来到了普陀寺的山脚下，和面前却出现了一大片坟地，里面是密密麻麻的墓碑，就穿过去才能上山。坟地门口还有个牌子：“死人禁地，活人入内。”很显然，这是第三关。这话给。冷风逗笑了，这坟地不应该是活人禁地吗？怎么还反过来了？可进入后，诡异的事情发生，因为大家赫然看到一座墓碑，冷风之母。与此同时，一只手破土而出，从棺材内钻出的赫然就是冷风。当他看到外头的冷风时，脸色大变。你是谁？居然长得和我一模一样！他连忙对你说道：“凡哥，我刚才和你走着走着，眼前一黑，就到了棺材里。”外头这个是鬼呀、啊！你身边的冷风也连忙解释：“凡哥，别听他胡说八道，我一直和你在一起。你知道我的，我最喜欢的电影是《放后私人授课》，还有《超人大战猫女》，蝙蝠侠靠大小丑女。”然而你直接拔出手术刀，一刀砍在身边的冷风身上，他化成了飞灰。大家都震惊了，是怎么分辨出来的？你说我没分出真假，只是他离我比较近而已。不过运气好，选对了。解决了诡异，大家正准备走呢，可突然面前又出现个墓碑——张庆瑶之墓。瑶瑶脸色一下就白了，连忙展示出火焰。你看，我会有能力。我不可能是盗版的，可谁知棺材内的张庆瑶钻出来后，也打出了火焰。你毫不犹豫，一刀干掉身边的，果然他化作飞灰。而大家也发现了端倪。有人总结道：“看来这次的诡异应该具备神不知鬼不觉将人压入棺材的能力。”然后画画是一个一模一样的混在队伍中。接下来，越来越多的坟墓被找到，身边的冒牌队友被你一个个干掉，直到有人发出一声尖叫。天啊！这是大家赫然看到是萧凡之墓，一个一模一样的萧凡站在你面前。你看到这一幕，人傻了，坏了，我成替身了。棺材中的萧凡下令杀了他，众人出手直接围攻你。你引爆了手术刀，鬼气缠身。可对面的萧凡居然也开始变身，很快十几位御灵师加一个你。围攻你自己，你挂了。等再醒来的时候，是坟地外面。你疑惑了，被干掉的人会变成飞灰而不是尸体？那说明身边的人就是假的，棺材中是真的。可为什么轮到了你？棺材内是假的，外面就是真的呢？于是你在大家身上都植入了一根发丝，嘱咐大家连着发丝的才是真货。看到墓碑后，你露出狞笑，姐姐姐，这次所有人都被我用发丝连接，足以证明我的真伪。我再看看你能耍什么花样。干嘎嘎嘎嘎！正笑着，突然
活的看看，你能耍什么花招？嘎嘎嘎嘎嘎嘎！你怒了，这鬼竟然如此狡猾！上一次所有人都以为棺材内是真的，这一次自己做了准备，他就让所有人相信外面是真的，把自己拉进棺材。结果不用多说，你死了。等再次醒来后，你让大家不要进去，一个人进，又找到了萧凡之墓。这次在棺材中果然又出现了一个萧凡，因为实力相当，打起来不分胜负。到最后，手术刀互相插到对方脖子上，同归于尽。而与此同时，死亡回等后，你也终于领悟了，因为脑海中多了两道记忆：棺材内不是鬼异，也是你。门口那个牌子上写的就是提示：死人进地，活人入内。这个坟地里只有活人，没有死人。一进入坟地，人就处于生与死的叠加状态，一个在外，一个在棺材内，但都是那个人。只要有一个死亡，那这个叠加态就朝着死亡坍塌。反过来说，只要和另一个自己一起联手走出坟地，那就能活下来。悟通了这层规则后，你跟伙伴们分享这个消息，大家看着另一个自己，感觉都有点惊悚。但在你的嘱咐下，大多和平相处。于是乎啊，一个诡异的情况发生了：两个萧凡带着同样两倍的队友一起行动，直到走入坟地后，两个你同时发出光芒。二者合一变成一个人，其他人也是如此。可唯独那个叫程心元的人留在里面。仔细一看，他们居然打了起来。其中一个说：“你疯了！为什么突然出手攻击我？”哼，离开的是你，而不是我。你是外界的程心元，而我是棺材中的。你是生者状态，我是死者态。一旦出去，只留下生者，而我会永远消失。生者程心元急了：“你说什么胡话？咱俩本来就是一体的呀。”于是乎啊，他们俩永远都只能留在这里了。你叹了口气，哎，果然要说太聪明也不是什么好事。说完，不理会二人，带众人上山去了。